മാജിക് മീഡിയ വൺ ടു ത്രീ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടി ലഭിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മാജിക് മീഡിയ വൺ ടു ത്രീ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടികളുടെ ക്ലച്ച് കേബിൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ക്ലച്ച് കേബിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദൂരയാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്ലച്ച് കേബിൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ക്ലച്ച് കേബിൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വണ്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലച്ച് കേബിൾ തന്നെ ഊരിയെടുത്ത ശേഷം അത് തന്നെ തിരിച്ചിടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ക്ലച്ച് കേബിൾ ഊരിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ ഈ കാണുന്ന പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ലോക്ക് നെറ്റുകൾ വേണം ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനറുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനറുകൾ വണ്ടിയുടെ ടൂൾ കിറ്റിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് സ്പാനറുകൾ എടുത്ത ശേഷം ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ട് നെറ്റിലായിട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഡബിൾ എൻഡ് സൈഡ് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നെറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ രണ്ട് നെറ്റുകളും ലൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇടതുവശത്തുള്ള നെട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ താഴേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം കേബിൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വലതുവശത്തേക്ക് വലിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേബിളിന്റെ ഓൺ സൈഡ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന റബ്ബർ ബുഷാണ് ഇത് ഊരി മാറ്റുക അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ നെട്ട് കൂടി ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേബിളിന്റെ ഓൺ സൈഡ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിടിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കേബിളിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ലിവറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കേബിൾ സൈഡും ലൂസ് ആകുന്നതാണ് മറുവശം റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ക്ലച്ച് ലിവർ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേബിൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ പിറകിലേക്ക് വലിച്ച് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താഴേക്ക് താത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിന്റെ ലോക്കിൽ നിന്നും കേബിൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിടിയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേബിളിന്റെ രണ്ട് വശവും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേബിൾ ഇവിടെ നിന്നും ഊരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന റബ്ബർ ബുഷ് ആദ്യമേ തന്നെ ഊരി മാറ്റുക ഈ കാണിച്ച റബ്ബർ ബുഷ് ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് കേബിൾ ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കേബിൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ താഴേക്ക് വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ മറ്റ് ഓയറിംഗ് പാർട്ടുകൾക്കൊന്നും ഡാമേജ് വരുത്താത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം കേബിൾ ഊരിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ക്ലച്ച് കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഊരിയത് കൊണ്ട് കണക്ടിംഗ് ടാഗിൽ നിന്നും കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല പുതിയ ക്ലച്ച് കേബിൾ നിങ്ങൾ ഇടാൻ നേരം ടാഗിൽ നിന്നും കേബിൾ പൂർണ്ണമായും ഊരിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി കേബിൾ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് കേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഊരിയെടുത്തത് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് കേബിൾ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റൂട്ടിംഗ് ഹോൾ വഴി കേബിൾ കടത്തി വിടുക കേബിൾ ഊരിയെടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് റൂട്ടിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് കേബിളിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം റൂട്ടിംഗ് ഹോൾ വഴി എടുത്ത ശേഷം റബ്ബർ ബുഷ് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കേബിൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ലിവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേബിൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കേബിളിന്റെ ഓൺ സൈഡ് കണക്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം റബ്ബർ ബുഷ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റൂട്ടിംഗ് ഹോളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേബിളിന്റെ ഈ ഒരു വശമാണ് കേബിളിന്റെ ഈ ഒരു വശം ഈ
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന റബ്ബർ ബുഷ് ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് റബ്ബർ ബുഷിന്റെ വലിയ തലപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് കേബിളിനകത്തേക്ക് കയറ്റേണ്ടത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ റബ്ബർ ബുഷ് ഇട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കേബിളിന്റെ ഈ സൈഡും ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേബിളിന്റെ രണ്ട് വശവും പഴയ പോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഈ രണ്ട് നെറ്റുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലച്ച് ലിവറിന്റെ പ്ലേ നോക്കി വേണം നെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് എം എം വരെയാണ് ക്ലച്ച് ലിവറിന്റെ പ്ലേ വരേണ്ടത് ലിവറിന്റെ ഫ്രീ പ്ലേ കൈകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അളവിൽ വേണം ലിവറിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വരേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ എം എമ്മിന് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ ക്ലച്ച് ലിവർ ഫ്രീ പ്ലേ വെച്ച് നെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്ലച്ച് പ്ലേയുടെ അളവ് ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ നിന്നും കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ടൈറ്റ് ഗിയർ സൗണ്ട് ഗിയർ ടക്ക് എന്നീ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ക്ലച്ചിന്റെ ഫ്രീ പ്ലേ കറക്റ്റ് ആക്കിയ ശേഷം ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഡബിൾ എൻഡ് സ്പാനറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേബിളിന്റെ തിരട്ട് വരുന്ന ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന റബ്ബർ ബുഷ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കേബിൾ ത്രെഡിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കുക വെള്ളവും പൊടിയും കേബിളിനകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റബ്ബർ ബുഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെയും മാജിക് മീഡിയ സൈനിങ് ഔട്ട് Caught in the crossfire